Siapakah BTR Maiden yang tuai simpati publik usai keperawanannya diduga disindir oleh Derry Corbusier? Ya, seleb TikTok BTR Maiden belakangan ini mencuri perhatian publik usai diduga dilecehkan saat tampil di podcast Close the Door di kanal YouTube Derry Corbusier. Benarkah? PTR Maiden yang merupakan seorang gamers dan berjualan di TikTok ini mendapatkan pertanyaan menohok dari Deddy Corbusier. Entah maksudnya bercanda atau tidak nih, dalam podcast tersebut Deddy Corbusier bertanya pada Maiden apakah dirinya pernah menjual keperawanan atau tidak di TikTok. Pertanyaan itu terasa menohok di hati Maiden hingga ia mencurahkan isi hatinya di instastory akun Instagramnya beberapa waktu lalu. Nah, kira-kira begini. Kalau lu jadi cewek, lu dapat pertanyaan, jual apa aja di TikTok? Pernah jual perawan nggak? Oh ya, gimana mau jual? Kan nggak perawan. Dan cowok itu ketawa terbahak-bahak dengan lucon yang dia bikin. Apa perasaan lu? Tulis BTR Maiden dalam insta story-nya beberapa waktu lalu. Lalu atas permintaan Maiden di podcast tersebut tidak ditayangkan oleh Dedi Kerbusia karena seleb TikTok tersebut merasa ada sesuatu yang sangat sensitif. Usai peristiwa itu, Maiden mendapatkan dukungan moral dari Brigenton Esport yang disampaikan melalui akun Instagramnya. Maiden aja meromba, merendahkan dirinya sendiri dari live dia. Tapi gue diundang sama Raditya Dika, gue diundang sama Ria Ricis, gue diundang sama Fuji, gue diundang sama orang-orang itu nggak ada yang merendahin gue. Gue di tema aja, gue nggak baperan. Kalau selagi konteksnya itu cuma ngatain yang hal-hal anak tongkrongan nggak apa-apa guys. Salah gue juga sih, gue mainnya jauh banget. Gue juga... Gue juga nggak pansos pas minta bumerang. Gue nggak pansos. Gue cuman mau lihat ke bapak gue. Soalnya bapak bapak gue tuh ngefan banget, ngefan banget. Bapak gue ngefan banget sama ngefan banget. Terus gue cuman mau liatin ke bapak gue aja. Gue bumerang. Terus gue mau liatin ke bapak gue kayak gini. Pak, lihat anak bapak. Ini udah foto sama idola bapak. Gue cuma pengen kayak gitu doang. Bapak waktu itu marah-marahin aku kan main game karena dulu bapak gue tuh marahin gue terus, guys. Gue dibilang nggak e, punya masa depan main game terus bla 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 kayak gitu. Nah, terus akhirnya gue bisa sampai titik situ gue foto sama idola bapak gue sendiri anjir gitu kan buat bikin bapak gue tuh bangga gitu sama gue. Tapi nggak gue upload kok di mana-mana. Gak gue upload di mana-mana, gue cuman tujuan gue minta bumerang itu, gue cuman mau liatin ke bapak gue doang guys. Gue nggak ada niatan pansos, sumpah gue nggak ada niatan pansos. Gue cuma mau kasih tau ke bapak gue kalau anaknya, anaknya sukses gitu. Gue cuman, gue cuma mau liatin ke bapak gue aja. Soalnya bapak gue udah tua, udah 80 tahunan. Gue nggak pansus kok. Soalnya... Soalnya dulu gue sering diujat sama, eh, gue sering dikatain sama bapak gue, katanya gue gak punya masa depan karena main game terus. Jadi gue mau pamer, gue mau pamer ke bapak gue kalau gue bisa sukses dengan cara main game, udah itu aja. Gue gak pansos kok. Kalau ngerasa gue pansos ya udah gue minta maaf. Nah, setelah podcast yang diminta oleh Maiden tidak tayang, lalu dari Kerbusia podcast bersama Agung Karmologi. Namun tayangan tersebut membuat Agung Karmologi dan Dedi Kerbusia dihujat warganet karena merasa membuat konten dengan isi pembahasan yang menyindir seseorang sampai menertawakan adalah perilaku yang tidak etis. Gara-gara hal seperti itu ya, Mm-mm. karena orang ditacapnya artis tapi nyata nggak punya duit, Mm-mm. hanya ada yang mau jual keperangan. <laughs> 
katanya sih itu cuma konten aja katanya gitu makanya sekarang jualannya jualan uh, barang-barang gitu, gitu di live nggak tau kalau gue sih enakan pakai kosi tau nggak kenapa enak pakai kosi kenapa tuh om eh karena habis pakai dibuang Iya <laughs> benar benar ini benar 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 ya, gue juga pernah pakai yang begituan ya, berapa nggak salah 600 udah ini aja 600 kali buang Iyi. lah ketimbang yang modelan oh. sekali sebuah <laughs>